In questa puntata di Che bello è vi porteremo a scoprire la diga di Ridraculi e in particolare vi faremo fare due escursioni sull'acqua col battello elettrico e con la canoa. Siamo all'interno proprio del lago e della diga di Ridraccoli, ma che cos'è questo luogo? Un luogo dove si fanno attività, ma anche che porta l'acqua a tutti noi. Beh, è un luogo che i romagnoli sentono loro e che è anche visitabile, fruibile turisticamente, ma quello che è la sua funzione principale è il nostro contenitore dell'acqua e la nostra cassaforte che consente di eh, trattenere, accumulare la preziosa riserva che eh, ci garantisce il 50% del fabbisogno idrico per gli usi domestici eh, 365 giorni all'anno. Perché infatti la diga di Ridracoli rifornisce quali territori? Eh, rifornisce le tre province, eh, Ravenna, Rimini e Fordicesena, oltre eh, naturalmente alla Repubblica di San Marino, anche un comune marchigiano, cioè Gabice. Ma come è nata l'idea di creare questa diga e quando? Ma è, è nata, eh, se ne è iniziato a discutere, negli anni 60 è stato costituito un consorzio tra i comuni romagnoli eh, delle allora province di Forlì e di Ravenna, ancora non c'era naturalmente la provincia di Rimini, sto parlando del 66, poi sono seguiti anni di studi per la realizzazione della diga di Ridracoli che si è iniziata a costruire a metà degli anni 70 e si è completata nell'82. Poi dopo sono state fatte le condotte per la distribuzione primaria e, ed è stata fatta tutta l'infrastrutturazione, il potabilizzatore. E, diciamo, le condotte di distribuzione sono state terminate nell'87 e così la diga ha iniziato a produrre e a distribuire la preziosa risorsa. Ma perché si decise di farla proprio qui? Ma eh, si decise di farla qua perché l'Appennino Romagnolo, in particolare questo punto era ricco di, di acqua per effetto della, del, della pioggia, delle piovosità e quindi era in grado di contenere, di trattenere grandi volumi di acqua. Però ecco, da solo, eh, diciamo, da, da solo la, il bacino imbrifero diretto non era sufficiente, si è realizzata anche una galleria di gronda per prelevare l'acqua da altri quattro bacini che arriva eh, fino al fiumicello nella vallata del Rabbi. Sia perché sono cambiate sicuramente anche le, le temperature, le sì. piovosità, ma anche le esigenze e il fatto che questa eh, diga oggi soddisfa veramente il bisogno sì. di tantissimi cittadini. Sì, lo stiamo vedendo anche in un anno come questo, dove chiaramente le temperature, in particolare estive, sono altissime, ma erano alte anche le temperature autunnali e invernali rispetto a quelle che erano le medie di stagione e vediamo in particolare il sud Italia quanto stia soffrendo per l'assenza delle piogge. Ecco, la Romagna quest'anno, a differenza di, altri, di altre regioni, eh, non ha problemi. Quindi stiamo tenendo, ma questo è un luogo anche turistico, infatti oggi andremo a fare due escursioni in canoa e col battello elettrico, è un luogo che si può visitare e che offre tanto anche ai turisti. Sì, si può visitare tutto l'anno perché ogni stagione è ricca di opportunità, di possibilità, eh, siamo in un parco nazionale, quello delle foreste casentinesi, un'area protetta, e naturalmente ecco, è bellissimo fare l'esperienza con le canoe, con le e-bike, abbiamo tanto investito sul, sulle e-bike e diciamo anche per chi non è proprio allenato eh, la pedalata assistita aiuta e, a conoscere la bellezza di un territorio naturale eh, dove diciamo, ci sono degli scorci fra l'altro molto belli e interessanti per cui andando avanti a pedalare è tutta una scoperta, quindi abbiamo visto gruppi che non hanno avevano mai eh, visitato questi territori come siano andati via, via molto soddisfatti perché il turismo è fatto soprattutto grazie ai servizi e sono naturalmente ecco, non lasciati da soli ma sono accompagnati da delle guide esperte che li, li accompagnano e li consigliano lungo tutto il percorso. Ecco perché all'interno di questo luogo ci sono tanti percorsi, tanti itinerari che andremo a scoprire ma chiaramente c'è sempre bisogno di qualcuno che ti guidi? Assolutamente sì.
Massimo ci troviamo sul battello elettrico in questa bellissima escursione dentro la diga di Ridracoli. Sì, dentro il lago di Ridracoli, formato appunto dalla diga di Ridracoli, questo bacino artificiale importantissimo per noi della Romagna perché fornisce acqua potabile, la metà dell'acqua potabile che abbiamo nei nostri rubinetti. La cosa bella di questo luogo che oltre a fare questo importantissimo eh, aiuto per, per i nostri cittadini funziona anche come momento di svago ed escursionismo. Quindi quando si è pensato alla diga di Ridracoli si è pensato anche a renderla fruibile ai cittadini e agli amanti della natura. Qui siamo in un territorio bellissimo, quindi questo è una grande opportunità. Un territorio bellissimo e infatti questa è anche una riserva naturale. Sì, in realtà è il Parco Nazionale, è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone, Campigna, questo nome è lunghissimo, ma è uno dei parchi più belli d'Europa, la biodiversità più alta dell'Europa, quindi abbiamo foreste bellissime, foreste vetuste, al punto tale che nel 2017 è stato insignito come patrimonio dell'umanità proprio per le foreste vetuste, quindi un posto fantastico. Abbiamo visto anche in questa escursione in battello alcune specie di animali eh, che si trovano in questo luogo e che si possono vedere anche ad occhio nudo. Sì, a parte vabbè, gli ungulati classici, daini, che a volte si vedono addirittura attraversare a nuoto, ultimamente li abbiamo visti spesso, ci sono alcuni esemplari di volatili che abbiamo visto in questo momento, erano dei cormorani e gli aironi, che sono animali che in questo territorio non sarebbero rimasti, ma visto il bacino, vista che c'è acqua tutto l'anno, vengono qui a cacciare e a procurarsi il proprio cibo. E quindi come funziona? Uno si reca qui nella diga e può prendere il battello elettrico? Sì, praticamente il, il sistema diga è, è parte integrante di Idrico, Museo delle Acque di Ridracoli, che è un ecomuseo che rappresenta appunto il territorio. Ha una sede centrale e questo è diciamo, il polo naturalistico. Uno può arrivare qui, c'è un biglietto d'ingresso, arrivando alla biglietteria del battello può presentare il battello, abbiamo tre giri al mattino e quattro pomeriggio. In queste due settimane di ferragosto tutti i giorni abbiamo la possibilità di navigare in questo lago bellissimo. E chiaramente durante l'escursione qualcuno racconta quello che si va a vedere. Certo, abbiamo la visita guidata a bordo, c'è un esperto che illustra sia gli aspetti naturalistici che gli aspetti tecnologici e poi risponde a tutte le curiosità che il visitatore può avere in questo senso. Ed è un'opportunità perché si arriva in alcuni punti dove per poterli vedere un escursionista dovrebbe percorrere 4-5 ore a piedi e non tutti se lo possono permettere, quindi si arriva proprio nei meandri più lontani del, dalla diga del lago di Ridracolo in posti spettacolari. Devo dire che infatti questa escursione è assolutamente spettacolare anche perché il lago di una diga è completamente diverso dal lago che noi conosciamo, ha proprio degli aspetti anche morfologici completamente diversi. Sì, essendo un lago artificiale e soprattutto il fatto che noi lo utilizziamo per, per produrre acqua potabile, quindi è un, è un bacino importantissimo per la Romagna, lo si vede perché il livello del lago non è mai costante, se, se vedete c'è quella parte grigia che è praticamente la parte che sarebbe stata sommersa quando il lago è pieno. Da lì in poi c'è la vegetazione, quindi se si viene in primavera lo troviamo pieno e il lago sembra un lago naturale. Poi pian piano che passa la stagione, eh, come dico io, ce la beviamo e quindi il livello cala tutti i giorni. Ma quindi la canoa è uno sport per tutti? Sì, assolutamente sì. Qui a Ridracoli le nostre canoe possono accogliere sia adulti che bambini. Infatti possono ospitare due adulti e fino a due bambini che eh, diciamo fanno da passeggero perché si siedono al centro. Diciamo Quindi in una canoa come questa possono starci fino a quattro persone? Eh, esatto, due adulti più due bambini. Noi il bambino più piccolo che è salito a bordo aveva tre mesi e il bambino più grande che è salito a bordo aveva 86 anni. Quindi è uno sport veramente per tutti? Per tutti. Tutte le nostre escursioni in canoa sul lago di Ridracoli sono accompagnate da una delle nostre guide. Quindi non si può prendere la canoa e andare da soli? Esatto, non è, non è consentito il noleggio libero, diciamo come in spiaggia, per intenderci, ma tutte le nostre attività sono sempre accompagnate da almeno una nostra guida che accompagna il gruppo in acqua e prima di partire, quando siamo ancora a terra, fa una piccola lezione, un piccolo briefing dove spiega come si fa ad andare in canoa, che itinerario seguiremo e poi si scende in acqua tutti insieme. L'intera attività viene sempre accompagnata dalla nostra guida che fornisce anche delle informazioni 
sul luogo nel quale ci troviamo, sulla storia della diga di Ridracoli, ecco. Ecco perché andando in canoa chiaramente ci si trova immersi in questo bellissimo panorama e si vedono anche molti uccelli e molti altri animali. Sì, diciamo che soprattutto negli orari serali, quindi quando facciamo le escursioni al tramonto o in notturna, ci capita spesso di vedere sia i roni cenerini, i cormorani, ma questi sono i più semplici. Ci capita spessissimo di, di vedere i daini sulla sponda del lago e ogni tanto, quando siamo molto fortunati, ci capita anche di vedere i daini che attraversano a nuoto il lago. Meraviglioso! E questo ovviamente non succede sempre, però ogni tanto sì. E Bisogna ultima... avere un po' di fortuna. Eh sì, ogni tanto sì. E quando si ha veramente tanta fortuna, si sentono anche i lupi ululare. Questo soprattutto di notte, Di immagino. notte, nella notturna, sì, sì, sì. Ma sì, infatti sì. parlavamo prima che ci sono escursioni sia appunto di giorno, ma molte anche notturne, sì, sì. con gruppi. Esatto, noi abbiamo delle attività calendario al quale si può iscrivere una, due persone, quindi non c'è un numero minimo, e eh, abbiamo escursioni dalla più semplice, che è quella da due ore di giorno, a ah, quelle un pochettino diciamo più lunghe che tipo abbinano una parte in canoa e una parte di trekking e, e durano tutta per esempio tutta la giornata poi abbiamo appunto le notturne quelle al tramonto e sono sia abbiamo sia delle date già a calendario al quale uno si può iscrivere liberamente senza numero minimo oppure in alternativa tutte le nostre attività sono organizzabili da gruppi precostituiti di minimo 10 persone quindi, quindi in realtà se si è un gruppo di amici un gruppo di famiglie insomma eh, gruppi scout centri estivi ci chiamano prenotano e l'unico vincolo è essere minimo 10 persone chiaramente tutto in sicurezza infatti si indossa il salvagente e viene fatto tutto assolutamente in sicurezza sì sì i giubbotti sono obbligatori per tutti ovviamente tranne per noi guide perché nel caso qualcuno cade in acqua, noi abbiamo bisogno di non galleggiare e di andarlo a prendere, noi siamo tutti bagnini di salvataggio e guide ambientali escursionistiche, quindi è che come vi dicevo prima siamo sempre in acqua col gruppo, ovviamente più il gruppo è grande più guide in acqua ci sono. Comunque è faticoso, le braccia si fanno. Sì, 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 l'attività come si dice te la devi portare a casa la giornata, però sei in un contesto veramente splendido e soprattutto il ritmo è sempre quello di un'escursione guidata, cioè non dobbiamo fare le gare, ecco, insomma, e quindi è veramente... Non dobbiamo vincere le Olimpiadi. No, esatto, esatto, e... però si riesce, diciamo, ad apprezzare il paesaggio, infatti durante tutti i nostri itinerari in canoa comunque facciamo delle pause proprio per rilassarci e goderci il panorama, fare due chiacchiere, rispondere alle domande delle persone sulle curiosità della diga, e del lago, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È un modo per conoscere facendo sport. Esatto, ci si mantiene un po' attivi, si sta in un posto splendido e si conosce anche nuova gente. E dopo una giornata ricca di escursioni siamo al ristorante Il Palazzo con Giovanni per iniziare ad assoporare i prodotti del territorio. Come prima cosa il tortello? Nella lastra, è un tortello tipico della zona, con il ripieno gli mettiamo le patate, la zucca e un soffritto con il guanciale di maiale stagionato. E devo dire che è molto buono. Grazie. E poi dopo abbiamo i crostini fatti col pomodoro invernale di Biserno, che è questo qua. Che, che coltivate voi? La coltiviamo noi, è un'antica cultivar che con un progetto del Parco Nazionale abbiamo ritrovato e veniva coltivato solamente da due contadini. È un pomodoro da serbo che si veniva appeso anticamente e si conserva tutto l'inverno, anche 7-8 mesi. Devo dire anche questo veramente molto buono Grazie. perché l'ho assaggiato prima e ha un sapore molto particolare e molto buono. Ma non è finita qui perché poi passiamo alle tagliatelle al ragù di... Cinghiale. Tagliatelle fatte in casa, tirate a mattarello come una volta, che noi serviamo con il nostro ragù, che mettiamo metà mora romagnola e metà cinghiale. Per addolcirlo un po'. Sì, per togliere un pochino di selvatico. 
come si dice in romagnolo. Esatto. Ma poi oltre chiaramente a la tagliatella abbiamo anche un dolce tipico. Questa qui è la torronata, è un dolce tipico di Ridracoli e Biserno, veniva fatto una volta e poi si è un pochino persa la ricetta. Noi l'abbiamo ritrovata da un antico ricettario di una signora che si chiamava Emma, che era la perpetua del priore e lei per le grandi occasioni faceva questa ricetta. C'è una base che è molto simile alla pasta frolla e sopra c'è una meringa arricchita con le noci tritate, i canditi e la cioccolata. Qui vediamo anche i galletti ma possiamo dire che qui si mangiano anche i porcini fritti. Funghi, porcini, in base a stagione, anche tanto tartufo perché essendo in zona ne abbiamo tanto. Ma non è finita qui. Su questo tavolo vediamo altri prodotti del territorio partendo da questo miele. Esatto, noi abbiamo anche una piccola azienda agricola che facciamo il miele Facciamo 3-4 tipologie, mille fiori prevalentemente e il castagno, ma soprattutto il nostro punto forte è la melata di bosco, che è un miele che riusciamo a fare solamente in montagna. E, e perché riuscite a farlo solo in montagna? Perché non ci sono gli additivi chimici, non c'è la chimica nelle zone agricole, e quindi qua su gli afidi trovano il loro habitat e non vengono uccisi dai prodotti. Beh, interessante. E poi... Queste che sono? Queste sono ciliegie sotto spirito e poi qua ci sono gli altri nostri liquori che facciamo, che facciamo il centerbe, il luigino e il corniolino che è, si fa con le corniole, che è un'antica bacca che si trova solo nel bosco, ormai dimenticata, però noi riusciamo a avere discrete piante e fare prodotti. E quante bottiglie fate? Noi facciamo 200 bottiglie all'anno, solo quello, per i nostri clienti. Mentre quello che dicevi prima? Luigino, erba luigia. Ah, l'erba luigia, che è un'erba anche questa del territorio. Sì, si trova un pochino più dappertutto. Il corniolino è molto tipico. Adesso però allora mi devi far assaggiare il corniolino. Va bene. Dal ristorante Il Palazzo vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Che Bello È sempre qui dalla diga di Ridracoli.